tunamzungumzia aliyekuwa katibu mkuu wa umoja wa mataifa mwaka 1997 hadi mwaka 2006 Kofi Anani alizaliwa Aprili 8 mwaka 1938 Kofi Ata Anani alizaliwa na dada yake Afua Ata wakiwa mapacha katika mji wa Kumasi majina ya kwanza ya mapacha hao yalimaanisha walizaliwa siku ya Ijumaa katika kabila la Akani wakati jina lao la kati lilimaanisha mapacha ana alienda shule ya Mfatispim katika mji wa Cape Coast Ghana mwaka 1954 hadi mwaka 1957 baadaye alienda kumasi shule ya sayansi na teknolojia kwa mwaka mmoja na alipata udhamini wa Ford kusoma Marekani alisoma uchumi katika chuo kikuu cha Macles Said Paul Minnesota alipomaliza shahada ya kwanza mwaka 1961 alisoma mahusiano ya kimataifa katika chuo kikuu cha kimataifa masomo katika Geneva Switzerland mwaka 1961 hadi mwaka 1962 alisoma katika chuo kikuu cha MIT shule ya Sloan na alipata shahada ya MS baada ya masomo ya uchumi alijiunga na huduma ya umoja wa mataifa mwaka 1962 katika WHO mwaka 1974 hadi mwaka 1976 alifanya kazi Ghana halafu akarudi tena huduma ya UM akapanda ngazi kuwa makamu wa katibu mkuu mhusika wa usalama aliwajibika kusimamia shughuli za wanajeshi walio chini ya UM na vita ya Rwanda pia vita ya Yugoslavia ambako wanajeshi chini ya bendera ya UM walishirikiana ambapo mwaka 1993 alikuwa amepanda ngazi hadi kuwa msaidizi wa katibu mkuu na mkuu wa idara kulinda amani ambapo mwaka uliofuata yalizuka mapigano yenye mrengo wa kikabila kati ya Watusi na Wahutu nchini Rwanda ambapo watu waliouawa walifika laki nane katika siku mia moja kisha mwaka 1995 Waislamu wapatao elfu nane waliuawa na majeshi ya Serbia katika eneo lililotengwa na UN kufuatia matukio hayo yote Anan alikuwa kikangoni na idara yake kwa kuonekana kupuuza kwa kiasi kikubwa mwaka 1996 alichaguliwa kuwa katibu mkuu wa UM karudishiwa cheo mwaka mbili na moja tangu Januari moja alipofuata ofisini na Ben Kinmon pamoja na hayo mwaka 1997 akiwa na umri wa miaka na tisa anan alifanikiwa kurith nafasi ya Botros Botros Gary e kama katibu mkuu wa UN. Anani alirith shirika ambalo baada ya miaka msini na mbili lilikuwa kwenye ukingo wa kufirisika. na juhudi zake aliweka mikakati ya kufanya marekebisho taasisi kupunguza ajira elfu moja kutoka nafasi elfu sita katika makao makuu ya New York huku akijaribu 
kuyashawishi mataifa yaliyokuwa ya kisita kuchukua jukumu la ufumbuzi na majanga mengi duniani pia alipata wakati mgumu kuishawishi Marekani na kupata madeni ambayo ilikuwa ikidaiwa na UN kulipa madeni ambayo ilikuwa ikidaiwa na UN mwaka 2008 alirudi katika habari za mataifa alipofika Kenya kwa shabaha ya kupatanisha viongozi wa kisiasa waliopigana juu ya matokeo ya uchaguzi wa rais wa Kenya mwaka mbili na saba akisaidiana na Grace Michael na rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa aliendesha majadiliano kati ya wawakilishi wa ODM na PNU kwa muda wa wiki tano akafaulu kuleta mapambano ya ushirikiano ya pande zote mbili it, it on one's definition of meddling we've come as friends to help our kenyan brothers and sisters we've been engaged since 2008 a lot has happened in this country and as we look forward to the next elections i'm sure most kenyans are hoping and praying for a fair free and violent free elections kila tunapokuja moja mambo tunapima ni kama kweli kuwapo kwetu kunasaidia process hii ya reconciliation ya uchaguzi na kadhalika maana tusiingilie mambo ya ndani hata kidogo miaka mi, muhimu ya kufi ata anani alizaliwa mwaka 1938 mjini Kumasi ambapo ni mji mkubwa sasa huko Ghana mwaka 1962 alianza kufanya kazi UN katika ofisi ya Geneva Uswizi mwaka 1965 alimuoa Titi Alakid ambaye walibahatika kupata naye watoto wawili wa kike na wa kiume mmoja mwaka 1984 alimuoa nane Lega Green ambaye alimtariki mke wake huyo wa kwanza mwaka uliofuata alifiwa na dada yake mwaka 1991 lakini alikuwa mkuu wa vikosi vya kulinda mani mwaka 1993 na mwaka 1997 alikuwa katibu mkuu wa saba UN mwaka 2001 alishinda tuzo ya Aman Nobel mwaka 2006 alistaafu kama katibu mkuu wa UN baada ya miaka kumi mwaka 2012 alikuwa mwenyekiti wa wazee wa asasi ya utetezi wa haki za binadamu Kofi Ata Anani amefariki dunia siku ya jana mjini Geneva baada ya kugua kwa muda mfupi. Kiongozi huyo amefariki akiwa na umri wa miaka themanini huku akiacha alama ya utetezi duniani iliyomfanya kushinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka na moja. Alikuandalia story ya hii ni mimi given mashishanga lakini nikusihi tu kwa updates na story kali kama hizi usisahau kusubscribe YouTube yetu ya Global TV online. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu mjanja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super ya Jayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management 
chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652 Kitm elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda